بسم اللہ الرحمن الرحیم مبن کرام معصوم فرماتے ہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے یعنی جس ترتیب پہ جس ملک میں جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے پلے بڑے وہاں کی فضا سے وہاں کے لوگوں سے اس وطن سے محبت انسان کی ہونی چاہیے پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جو اندرونی اور بیرونی خطرات میں مبتلا ہے پاکستان ایز اے پاکستانی اور ایز اے شیعہ ہمیں اس وطن میں اگر خوشحالی ہوگی تو ہم بھی خوشحال ہوں گے اگر یہ جیسے حالات چل رہے ہیں جیسی مہنگائی ہے مہنگائی میں غریب غربت کی لکیر سے پہلے ہی نیچے تھا لیکن جو سیاسی حالات اندرونی طور پہ جس تشویش میں مبتلا ہے پاکستان اس سے مزید مہنگائی ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط ہیں اور کڑی شرائط ہیں وہ اس میں مزید اضافہ کر رہی ہے تو اس میں ہم اگر خوشحال پاکستان ہوگا تو تمام مسال کے لوگ خوشحال ہوں گے شیعہ بھی خوشحال ہوں گے اور اگر یہ تشویش میں مبتلا ہوگا سیاسی طور پہ افرا تفری میں مبتلا ہوگا جیسے کہ ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں اب میرا تجزیہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اختلاف کا حق ہے ہر کسی کو اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتی ہے لیکن اخلاقیات کے دامن کو نہ چھوڑا جائے کیونکہ جب اخلاقیات کے دامن کو چھوڑا جائے گا تو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے گا کیوں آئمہ اہل بیت علیہ السلام اخلاقیات کا مجسمہ تھے تو ایک رائے میری ہے آپ میرا تجزیہ ہے آپ اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں اب پاکستان میں جو حالات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ظاہر ہے حکومت الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ پتہ ہے شکست ہو جائے گی ہار جائیں گے اور اس لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور پھر نا اہل کیا جائے پردہ سکرین سے ہٹا دیا جائے اور تب تک الیکشن نہ ہو جب تک کہ جیتنے کے چانس نہ بن جائے اب ایسے میں ہمارے جو شیعہ قوم ہے وہ کس طرف کھڑی ہے کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے ساتھ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں تو ان حالات میں جو میں نے دیکھا جو میرا تجزیہ ہے علامہ راجا ناصر عباس صاحب کل عام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے پاکستان میں اس کے لیے وہ گرفتار بھی ہوئے گرفتاری بھی انہوں نے پچھلے دنوں دی اور وہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ چونکہ ایک شیعہ ملک جو ہے وہ بھی تقریباً اس کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ ہمارے وطن میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کھلے عام بانگ دہل اس طرف کھڑے ہیں اور شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب وہ بھی حمایت کرتے ہیں ظاہر اتنی کھلے عام نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ علامہ جواد نقوی صاحب وہ چونکہ اپنے مدرسے میں خود ہی بادشاہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ملک پاکستان میں صحیح طور پہ حکمران ان کی تقریر جو بھی اٹھا لیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح حکمران بن سکتا ہے تو وہ میں جواد نقوی ہوں باقی اس کے علاوہ نہ کسی کو کوئی دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے کوئی میرے علاوہ اور میرے ماننے والوں کے علاوہ کسی کو نہ قانون کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے اگر کوئی صحیح حکمران نہیں کر سکتا ہے اس ملک میں صحیح اسلام کو نافذ کر سکتا ہے تو وہ میں جب بات نہ کروں یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ان کے جمعے کا خطبہ ان کے ہر بیانیہ کا وہ ہر کسی کو بندہ اس کے علاوہ جو بزرگان ہیں ہمارے وہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قوم کی بقا طاقت کے ساتھ کھڑا ہونے پہ ہے اور وہ اس لحاظ سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سمجھتے ہیں وہ پاگل ہے کیونکہ انہیں بھی جو ہے وہ طاقت کے ساتھ 
खड़ा होना चाहिए तो ये उनकी अपनी एक सोच है एक राय है हमें तो ज़ाहर है अदब का एहतराम रखना है अदब के दामन को नहीं छोड़ना बुज़ुर्गान की अपनी एक राय अपनी एक सोच है बाहर कैफिए वो हालात हैं दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो पाकिस्तान जो है उसमें ये महंगाई ना हो पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी ना हो और मिलत तशय इस वतन की सरबुलंदी के लिए इस वतन के अमन के लिए इस वतन के सुकून के लिए हमें मिलत को यकजा होना चाहिए हमें आपस में इतफाक इतिहाद पैदा करना चाहिए और हमें हक के साथ खड़ा होना चाहिए खुदाबंद आलम तमाम पाकिस्तानियों के को आपस में इतफाक इतिहाद अता फरमाए और मिलत तशय को आपस में इतफाक इतिहाद अता फरमाए